ஹலோ கேஷ் ஆக்சுவலி வந்து இந்த சேனலோட நோக்கம் என்னென்னா மோஸ்ட்லி தமிழில் வந்து ட்யூட்டோரியல் போடுறாங்க எல்லோரும் ஐ மீன் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது வந்து பைத்தானில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ப்ரோக்ராமிங் தான் மோஸ்ட்லி போடுற வந்து போட்டதே போடுற மாதிரி தெரியுது நான் இந்த சேனலில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இந்த சேனல்லையும் இல்லாத வீடியோ தான் நான் போட போகிறேன் ஆக்சுவலி எப்படி சொல்ல வரல சில வீடியோ வந்து கண்டென்ட் தெளிவு இல்லாமல் இருக்கும் ஏதோ போட்டிருப்பாங்க மோஸ்ட்லி நிறைய இது தமிழ் இல்லவே இல்லை அது வந்து தமிழில் படிக்கிறவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் சிரமமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இப்போ வருது படிக்க போகிறீங்கன்னா அது வந்து பேசிக் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அடுத்து நீங்கள் படிக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் அந்த ஸ்டார்டிங் பேசிக்கே தெரிலனா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ எனக்கு வந்து சில சம்திங் இங்கிலீஷ் வீடியோ பார்க்கும்போது போக போக லேஸ் லேஸாக புரிஞ்சு போதும் கொஞ்சம் லேட்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதே உங்களுக்கு தமிழ் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ இல்லை எனக்கு ஆக்சுவலி அப்போலேருந்து கிடைக்கல எனக்கு போகணுன்னு அப்போலேருந்து தோணுச்சு பட் எனக்கு எதுக்கு போகணும் அந்த மாதிரி தோணலாம் இப்போ வந்து சரி ட்ரை பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ஏன்னா எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஆசை இருந்துச்சு சரி இப்போ ட்ரை பண்ணி வைப்போன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ ஆக்சுவலி நான் வந்து நான் ஃப்ளாஸ்கில் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி ஒரு மே மே பேசிக்கான இது என்னென்னா நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் எப்படி படிக்கிறீங்க தான் முக்கியம் மோஸ்ட்லி டாக்குமெண்டேஷன்னா எல்லோரும் வெறுத்துருவாங்க அது எப்படி படிக்கணும் யாருக்குமே தெரியாது நான் இப்போ வந்து என்ன சொல்ல போகிறேன்னா டாக்குமெண்டேஷன் எப்படி படிக்கணும் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஐ மீன் இப்போ நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் எதை எடுத்தாலும் டாக்குமெண்டேஷன் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இது நீங்கள் படித்தாலே மோஸ்ட்லி போதும் ஆனால் அது மோஸ்ட்லி படிக்க யாருக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரிஞ்சதில் இப்போ ரீசெண்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதனால் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இப்போ ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளாஸ்க் டாக்குமெண்டேஷன் பற்றி நான் சொல்ல மோஸ்ட்லி டாக்குமெண்டேஷன் ரெடி பண்ணுறவங்க ஃபுல்லும் எக்ஸ்பர்ட் தான் கன்ஃபார்ம் ரெடி பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஆக்சுவலி தெரியும் இது வந்து அவங்க வந்து எப்படி புரியாதவங்களுக்கு புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்கு கூட புரிகிற மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இப்போ நீங்களே இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்வேர்ட்ஸ் அது பேசிக் என்னென்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு மீனிங் போட்டிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்ஸ்டாலேஷன் உங்களுக்கு தெரியல தெளிவாக எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க இது ஸ்டார்டிங் புரியாது அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ளாஸ்க்குனா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஐ மீன் இப்போ நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்களோ அது பேசிக்கான ஓவரால் வியூவை தெரிஞ்சுக்கணும் யூடியூப்பில் இந்த யூடியூப்பில் நிறைய இது இருக்குது ஓவரால் வியூ அதில் என்னென்ன இருக்குது அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு தேவையான என்னது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குயிக் ஸ்டார்ட்டு போட்டிருக்கேன் குயிக் ஸ்டார்ட்னால் இப்போ ஜஸ்ட் சும்மா உங்களுக்கு அவங்களே நான் சொன்னேன் இல்லை ஒவ்வொரு வியூவாக தெரியணும்னு சொல்லிட்டு அது இவங்களே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வசதியாக போச்சு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஒரு அப்ளிகேஷனை மினிமமில் என்ன வேணும் அடுத்து சர்வர்னால் என்ன ஐ மீன் சர்வர் டஸ்ட் நாட் ஸ்டார்ட் ஆக மீன் இதிலே சர்வர் இருக்குது ரன் ஆகும்போது அது ஆன் ஆகும் லோக்கல் ஃபஸ்ட்டு அதை பற்றி சொல்கிறது அது டிபேக்கிங் பண்ணுறது ரவுட்டிங்னால் என்ன ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸ்னால் என்ன ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து சிஎஸ்எஸ் ஃபைலு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலு இந்த இதெல்லாம் போடுறது ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸு ரெண்டரிங் டெம்ப்ளேட்னால் இப்போ அச்சிடிஎம்எல் ஃபைலை வந்து எப்படி பைத்தனோட மிங்கில் பண்ணுறது அது ஜிஞ்சா டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணுவோம் அது எப்படின்னு டேட்டாவை எப்படி ரெக்யூஸ் பண்ணுறது ஒரு ஃபார்மில் உள்ள டேட்டாவை வந்து எப்படி வாங்குறது அடுத்து ரீடாட் பண்ணுறது இப்போ ஒரு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணால் அந்த இந்த இதுக்கு போகணும் சொல்லி ரீடாட் பண்ணுறது அப்போ ஓவரால் வியூ லேசாக சொல்லிட்டாங்க இதிலே போட்டாங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் புரியலன்னா நீங்கள் யூடியூப்பில் ஏதாச்சும் ஒரு இதில் ஓவரு வியூவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்து எந்த இது டாக்குமெண்டேஷன் எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்து உங்களுக்கு புரியலாம் கூட ஸ்டார்டிங் சில பேருக்கு புரிஞ்ச சில பேருக்கு புரிய வாய்ப்பு அது வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து பொறுமையாக அந்த ஐ மீன் ஸ்டார்டிங் லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்களே இதுக்குள்ளே உள்ள இந்த மாதிரி உள்ளே போயிட்டு அப்போ என்னென்னு தெரியாமல் ஓ தெரியாமல் உங்களுக்கு இப்போ என்ன படிக்கணும் எது படிக்கணும்னு இப்போ இது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது கூட தெரியாது இதே நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்களே எப்படி படிக்கணும் அது ஏன் கொடுத்துருக்கோம் எதுக்காண்டி யூஸ் என்னென்ன இதுன்னு தெளிவாக போட்டிருப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் அது ஓவரில் தெரிஞ்சக்கப்புறம் அடுத்து நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வாங்க உடலை போகாதீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒவ்வொன்றா படித்து இப்போ படிக்கிறதுல என்ன இருக்குன்னா வாசிக்கிற மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஒரு நோட் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸ் இப்போ அது நோட் எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சது புரியாதது என்னென்னு தெளிவாக அழுதிக்கணும் அவங்க முக
அதனால் நீங்கள் அது ஒரு அட்வான்டேஜ் அதனால் நோட்டில் நீங்கள் எதுக்கு தனியாக ஒரு நோட்டை போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் ஸ்டெப் ஸ்டெப் எழுதிங்கன்னா ஆல்ட்டர்மேட்டிக்காக புரியும் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆகிட்டிங்கன்னா அது எதனால் ஸ்டக்குன்னு உங்களுக்கு அது மாதிரி எரர் வரும்ல அது எந்த மாதிரி எரர்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எரர் என்னென்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஐ மீன் எப்படி சொல்ல ஏதாச்சும் ஒரு சம்திங் எரர் வரும் இந்த ரவுட்டிங்கில் வந்து ரீடாக்ஷன் ஆக மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க அப்போ அதில் சொல்லிடுறாங்க ரீடே ரீடைரக்ஷன் ரவுட்டிங் இப்போ சப்போஸ் இந்த ரெக்யூஸ்ட் மெத்தட்லாம் ஒர்க் ஆகுன்னு சொல்லுவாங்க ரெக்யூஸ்ட் டேட்டா நாட் சப்போர்ட்டட் இந்த மாதிரி சொல்லி நிறைய வரும் அப்போ ரெக்யூஸ்ட்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ வந்து ரெக்யூஸ்டில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்போ நீங்கள் டக்குன்னு ப்ரோக்ராம்குள்ளே போகும்போது ஓகே ரெக்யூஸ்டில் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நினச்சி டக்குன்னு போயிடுவீங்க அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓவரால் வியூ ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே சார் வேறு அடுத்து அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் படிக்கும்போது ஒவ்வொன்றா சின்ன சின்ன ஃபைலு இப்போ எப்படி சொல்லார் யா டுட்டோரியல்ஸ் போட்டிருக்கு இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ளாஸ்க் ப்ராஜெக்ட் குட்டி ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலி ஓவரால் வியூ போட்டிருக்காங்க இது எப்படி பண்ண போகிறோம் இதுதான் எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலி போஸ்ட்டு போடுறது அதை எடிட் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க இது ப்ராஜெக்ட் லேஅவுட்டு எந்த மாதிரி லேஅவுட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி டாக்குமெண்ட்ஸில் எல்லாம் தெளிவாக போட்டிருப்பாங்க யாருக்கும் ஸ்டார்டிங் புரியாதனால யாரும் ஸ்டார்டிங் எடுத்தோடய வெறுத்து போயிடுவாங்க அதுக்கு ஓவரால் வியூ ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபார்ம் பிடிக்கும் சார் இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கோடு போட்டிருக்கா இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி டைப் பண்ணாதீங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஆக்சுவலி ஏன்னா இப்போ ஒவ்வொன்றா நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா மட்டும் தான் உங்களுக்கு அது மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகும் டக்கு டக்குன்னு வரும் நீங்கள் வாட்டு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சும்மா நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட்டு எதுனாலும் நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டேஷன் இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாம் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணுவேன் நானும் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆட்டோ கம்ப்ளீட் தான் மோஸ்ட்லி சிலே வரும் அப்படி தான் அவாய்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஓனாக டைப் பண்ண பாருங்கள் அப்படினா தான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீடு வரும் ப்ளஸ் மெமரி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் படிக்க இப்போ ப்ரோக்ராமர் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஆகணும் நினச்சிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு வந்து மெமரி ஃபுல் அதிகமாக தேவை ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு லக் படிச்சிட்டிங்க ஒரு லக் நல்லா மீடியம் இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜில் இருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் போவீங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ப்ரோக்ராம் போயிட்டீங்க அடுத்து திருப்பி ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து மறந்துடுவீங்க அதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு லக் மெமரி இருந்துச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டக்கு டக்குன்னு வந்துடும் உங்களுக்கு ஏன்னா அது சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நீங்கள் ஒன்று எடுத்து விட்டோனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பாட்டு ஒரு ஃப்ளோவில் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் கொஞ்சம் எதுனாலும் டைப் பண்ணி பழகிக்கோங்க அதே மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்கையும் பழகிக்கோங்க முக்கியமானது அதே மாதிரி இன்னொன்று இப்போ நீங்கள் இப்போ டாக்குமெண்டேஷன் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இப்போ டாக்குமெண்டேஷன் படித்தக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து சில நேரத்தில் ஊரால் ஒன்று புரியாது இப்போ எப்படின்னா செஷன் ஒன்று இருக்குது இப்போ செஷன் பார்க்குறீங்க வாட்ச் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு புரியலை இப்போ புரியலைங்கிறது என்ன பண்ணணும்னா இப்போ செஷன் ஓரளவுக்கு லேசாக வாட்சிக்கணும் ஃபுல்லாக வாட்ச் முடித்தக்கப்புறம் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக புரியலையா எந்த டாபிக் புரியுது அதை பற்றி யூடியூப்பில் போயிட்டு செஷன் போட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள் ஒரு புரியுற வரைக்கு நீங்கள் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக சர்ச் பண்ணி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டக்கப்புறம் அதை வச்சு லேசாக டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஐ மீன் ப்ரோக்ராம் போட்டு ரன் பண்ணி பாருங்கள் என்ன யூஸ் ரன் பண்ணி பார்த்தக்கப்புறம் அடுத்த டாபிக் போனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி சொல்ல வரிசையாக படிச்சுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இல்லை படிக்கிறதுலாம் நிறையா இருக்காது ஓரளவுக்கு பேசிக்கானதாக இருக்கும் சில இது தான் பார்க்க தான் உங்களுக்கு நிறையா இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆக்சுவலி அது பேசிக்கான கான்செப்ட் தான் எல்லாம் அதனால் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓவரால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓவரால் டாக்குமெண்டேஷன் இப்படி தான் ஆக்சுவலி படிக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா எனக்கு டாக்குமெண்டேஷன் ஸ்டார்டிங் பிடிக்காது புரியாது இடச்சலாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் ஃப்ளாஸ்க்கு படிக்கும்போது எனக்கு வந்து வீடியோ பார்ப்பேன் ஓவராலாக வியூ ஓரளவுக்கு ஐ மீன் எப்படி சொல்ல ரீசெண்டாக டாக்குமெண்டேஷன் படிக்கும்போது ஓரளவுக்கு வாட்ச்சு பார்த்தேன் ஈஸியாக புரிஞ்சிச்சு ஏன்னா ஸ்டார்டிங் படிக்கும்போது எனக்கு புரியலை விட்டு போயிட்டேன் விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து திருப்பியும் ஓவரால் வியூ ஐ மீன் சில வீடியோ பார்ப்பேன் எப்படி
அது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ப்ரோக்ராம் போடும்போது சில கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியாது ஏன்னா டெக்கரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் க்ளோஸர் ஒன்று இருக்குது ஐ மீன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அது க்ளோஸர் சொல்லுவோம் அது யூஸ் பண்ணி அட்டு சிம்பிள் போட்டு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணாமலே அட்டு சிம்பிள் போட்டு கால் பண்ணுறது வந்து டெக்கரேட்டர்னு சொல்லுவோம் அட்டு திம் அட்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணால் அது என்னென்னு தெரிஞ்சு நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா அதில் வந்து எப்படி சொல்லலாம் பாருங்களேன் யா ரவுட்டிங் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்கரேட்டர் தான் ஸ்டார்டிங் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே நமக்கு தான் அட்டு போட்டிருக்கு அட்டு ஆப்பு அப்போ இது டெக்கரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது எப்படி ஒர்க்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிடும் அதே மாதிரி எது ஒன்று படித்தாலும் அது ஏன் ஒர்க்காது எப்படி ஒர்க்கானு தெரிஞ்சுட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பு போனீங்கன்னா அது எப்படி சொல்ல ஷேம் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிங்க அதுவும் இல்லாமல் எந்த ஒரு எரர் வந்தாலும் அந்த எரரை பொறுமையாக வாட்ச்சு பார்த்துட்டு அடுத்து அந்த எரர் என்னென்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் நெட்டில் அந்த எரர் வாட்ச்சு பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் தான் நெட்டில் சர்ச் பண்ணுங்கள் நானும் மோஸ்ட்லி ஸ்டார்டிங் என்ன பண்ணுவேன் வாட்ச் போட்டு பார்க்க மாட்டேன் காப்பி உடனே பேஸ் பண்ணி நெட்டில் சர்ச் பண்ணி சால்வ் பண்ணிடுவேன் இப்போ வாட்ச்சு பார்க்கும்போது மட்டும் தான் ஐ மீன் இப்போ நான் ரீசெண்டாக வாட்ச்சு பார்த்து என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறனால இப்போ ஊடால் என்ன எரர் வந்தாலும் அதை வாட்ச்சு பார்க்கும்போது ஓ இந்த எரர் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச எரர் சொல்லிட்டு டக்குன்னு சால்வ் பண்ணிடுறேன் அதனால் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமர் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா இது பண்ணிவிட்டேன் அதுவும் இல்லாமல் இதான் நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இதை நான் ட்ரை பண்ண போகிற வீடியோ ஆக்சுவலி நான் லினக்ஸில் ட்ரை பண்ணேன் லினக்ஸில் ஒரு கலை அதனால் விண்டோஸில் நான் ட்ரை ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வினக் லினக்ஸில் வந்து ஆடியோ ரெக்கார்ட் ஆக மாட்டேங்குது இது நான் ஆக்சுவலி ஹெட்செட் போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையே எப்படி பேசணும் எப்படின்னு கூட தெரில ஆக்சுவலி ஓவரால் வியூ சொல்லிக் கொடுக்க நாங்கள் ஆசை இருந்துச்சு டாக்குமெண்ட் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் எல்லாம் ஐ மீன் சில சேனல் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேசிக்கான நிறைய இதை சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க பைத்தான் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாத்துலேயும் ஒரே இதாக சொல்ல போகிறாங்க ஃப்ளோ ஐ மீன் கண்டிஷன் லூப்பு கண்டிஷன் லூப்பு இஃப்எல்ஸ் அதை தவிர வேறு உள்ள ஆக்சு அதெல்லாம் பேசிக்கு பேசிக்கு பேசிக்குன்னு உள்ளே போகும்போது எதெல்லாம் கவர் ஆகும்னா அந்த ஊப்ஸ் கான்செப்டு அது எல்லாம் சேர்த்து தான் பேசிக் கான்செப்ட் ஆகும் ஐ மீன் அதெல்லாம் சேர்த்து தான் உங்களுக்கு பேசிக் ஆகும் அதை வச்சு நீங்கள் ரன் பண்ணி ஒவ்வொன்றா தெரியும் போது அடுத்து ஒரு கிளாஸ் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலி மேஜிக் மெத்தட் இருக்குல்ல அது மேஜிக் மெத்தடு வந்து இது இல்லை ஐ மீன் ஹூப்ஸ் கான்செப்ட் இல்லை அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபால்ட்டு உள்ள ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எப்படி சொல்ல மேத்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எல்லாேருக்கும் தெரியும் ப்ரோக்ராம் படிச்சுருந்தீங்கன்னா மேத்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து அது ஆல்ரெடி இருக்குது அதே நம்ம பேரை போட்டு நம்ம வேற நம்ம அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மேத்தில் வந்துக்கிட்டு நம்ம உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆடுனா சப் ஆக்குற மாதிரி சப்புனா ப்ளஸ் ஆக்குற மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷனாக டிவைட் பண்ணுற மாதிரி அது நீங்களே பண்ணிக்கலாம் அப்போ நீங்களாக ஒவ்வொன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதுலேருந்து பேசிக்லேருந்து இன்டர்மீடியட் இன்டர்மீடியட் மீன் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் வாட்ச்சை பார்த்தால் புரியணும் அது இது பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலி நான் வந்து பிகினர் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா எனக்கு நான் அந்தளவுக்கு தெரியாது எனக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் ஆசை அதனால் நான் இப்போ அதை ட்ரை பண்ணுறேன் இன்னும் நான் அதை சொல்ல மாட்டேன் இதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன யூஸ்னால் பைத்தான் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ப்ளஸ் பைத்தான் பேக்ரவுண்டாக ரன் ஆகுது பைத்தான் தான் இது அதில் வந்து அசிட்டமில் யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி இது வந்து வெப் டிசைனிங்கு இந்த வெப் டெவலப் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டாங்க வெப் டெவலப்மெண்ட்டு எப்படி சொல்ல பின்ட்ரெஸ்ட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ரெட்டிட்டு சரியாக தெரில வெப்சைட் ரெடி பண்ணதுலாம் இருக்குது ஆக்சுவலி வாட்டு அது சரி ஃப்ளாஸ்க்கு வச்சு மினியாக பண்ணலாம் சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன சைட் பண்ணலாம் சொல்லுவாங்க லார்ஜ் சைட்டு பண்ணலாம் டேலண்ட் தான் எதுனாலும் பண்ணலாம் வல்லவனுக்கு புல்லு ஆயிடும் அந்த மாதிரி தான் இதை இதோட அட்வான்ஸ் போனீங்கன்னா டிஜாங்கா போகலாம் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டார்டிங் டிஜாங்கா போவானா தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஃபைலும் உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக போட்டிருப்பாங்க ஐ மீன் டிஜாங்கா போனீங்கன்னா நான் ஸ்டார்டிங் டிஜாங்கா அதுவும் படிச்சிருக்கேன் அது ஒன்றும் புரியாது எனக்கு அது வந்து என்னென்னா இப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸ் இருக்கா இதே டெம்ப்ளட் ஃபைல் இருக்கா இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருவாங்க அப்போ உங்களுக்கு அது என்னென்னு
அடிச்சு வேறு அவ்வளோவா அந்த அளவுக்கு போகல மோஸ்ட்லி இதுலேயும் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இது சில ஃபேமஸ் ஆனது சரியாக எனக்கு சரியாக செட் பண்ண தெரில இதை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா வேறு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா தெரிஞ்சுக்குவீங்க நல்லா படித்தீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா ஹச்டிஎம்எல் தெரிஞ்சுக்கிங்க ஹச்டிஎம்எல் நீங்கள் படிக்கணும் அடுத்து சிஎஸ்எஸ் படிச்சுக்குவீங்க அடுத்து பைத்தான் படிச்சுக்குவீங்க பைத்தான் லெவலில் தான் இது ஃப்ளாஷ்க்கு தெரிஞ்சுக்குவீங்க ப்ளஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கன்ஃபார்ம் ஓரளவுக்காக தெரிஞ்சுக்குவீங்க இதில் ப்ளஸ் டேட்டா பேஸ் முக்கியமாக கனெக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு இப்போ க்ரூடுன்னு சொல்லுவாங்க க்ரூடு சிஆர்யூடி க்ரியேட்டு ரீடு அப்டேட்டு டெலிட்டு இது பேசிக்கானது இது முக்கியமானது இது வந்து இதை பேஸ் பண்ணி டேட்டா பேஸில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ் தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஓரளவுக்கு ஏதாவது ஒரு டேட்டா பேஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்போ இவ்வளோது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்குவீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட போது இதை நல்லா ஓரளவுக்கு பண்ண ப தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அது டிசைன் பார்க்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வெப் ஃபீல்டு போகணும் நினச்சிங்கன்னா ஈஸியாக போகலாம் இப்போ அச்சிட்டமாக சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சிருக்கு இதை பேஸ் பண்ணி ஓரளவுக்கு படிச்சுட்டு ஆங்குலர் ரியாக்டு இந்த மாதிரி இதில் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ளாஸ்க்கு டிஜாங்க பண்ணிங்களே அதோடு சேர்த்து ஆங்குலர் சேர்த்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணலாம் அப்போ உங்களுக்கு அது லிங்க் பண்ணி போகிறது நீங்கள் நல்லா லேர்ன் பண்ணி நல்லா ஓரளவுக்கு இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜில் இருந்தால் மட்டும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி என்னென்னு தெரியும் ஆக்சுவலி என்ன சொல்ல வந்தால் டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாேருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அது எப்படி பார்க்குறோம் விதத்தில் தான் இருக்குது புரிஞ்சுக்கிற விதத்தில் இருக்குது சரி ஓகே இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ எல்லாம் வள வளன்னு போட தோணல வேறு மாதிரி வீடியோ வேணும்னா சொல்லுங்கள் எதுவுமே கட் பண்ணலாம் காப்பி பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங் அப்படியே வீடியோ போடுறேன் எப்படி பேசணும்னு தெரில ஏதாச்சும் பேசியிருந்தால் ஐ மீன் ஏதாச்சும் ஒன்று உடல் மாதிரி வார்த்தை மிஸ் பண்ணி தப்பாக பேசினா மன்னிச்சுக்கோங்க ஆச்சரியன் ஓகே பாய் கேஸ்